Bienvenidos, mi gente, te entrega más de mi canal de YouTube, Gordo Calle TV. Acuérdense suscribirse, activar la campanita y que no se lo olvide dejar su comentario ahí debajo de la caja de comentarios. Bendiciones. Bueno, miren, ustedes saben que eh, el mundo de la vida alegre, de las mujeres que se buscan su cuarto en la calle, es un mundo que muchísimas personas no la conocen y quisieran saber cómo se mueve. Entonces, yo me estoy introduciendo a ese mundo para que ustedes sepan todo. Aquí tengo una persona que lo que se busca su cuarto en la calle con los tigres. ¿Cómo tú estás? Bueno, yo estoy bien. No tan bien así, vale, porque uno tiene que hacer su diligencia. Y la calle está fría, a veces pasa gente, a veces no pasa nadie, imagínate. Y aquí uno tiene que vivir con hielo moto. La policía vive agarrando a uno y dándole carrera a los tigres cuando están... Y van, y los tigres se le ponen, las cosas se le ponen crisis a uno. Mira la hora que ellos no han levantado ni para comer. Óyeme, yo, pero espérate, yo quiero que tú me cuentes tus inicios aquí, en el mundo de la vida alegre. ¿Cómo tú iniciaste en esto? Si tú tenías una vida eh, superior a esta de antes, muy bacana. ¿Cómo? Cuéntame todo. Bueno, me dijo la situación, la falta de trabajo. Ya cuando, cuando tú estás en una edad, ya casi los hoteles no te quieren contratar. Y en este de trabajo tengo que vivir de esto, para no robar ni hacer lo mal hecho. Lo que hago es vender mi cuerpo. Nada. Lamentablemente, mi gente, yo creo que también como eh, eh, tu primera vez que tú dijiste, bueno, yo voy para la calle, me voy a tirar para la calle a vender mi cuerpo. ¿Cómo fue? Eh, ¿Quién fue? Eh, si fue un joven, un mayor de edad, ¿cómo? No, yo misma decidí eso. Cuando yo me vi en situación, el papá de los hijos míos se fue. Yo me vi sin trabajo y desemparía. Me vi en situación a dedicarme a la buena vida. Un amigo mío me llamó un día, me dijo, te voy a tanto y así. Y por ahí mismo me fui y así me quedé ya. ¿A los cuántos años tú entraste a este mundo? A los 15 años. Lamentablemente, a los 15 años. Entonces, ¿te gustó al principio o tú no querías? ¿O, o, o uno, ya tú la cogió gusto? Uno no le coge gusto ni a uno le gusta. Porque a nadie le gusta estar cogiendo lucha por aquí, por, por metiendo estos montes. A veces aparecen gente abusadora y vaina. ¿A quién le gusta esta, esta vida? A nadie le gusta esta vida. Es la situación que hay que, hay que vivir. Uno tiene que pagar casa, tiene que pagar luz, tiene que pagar esto. Y cuando tú no dependes de nadie, tienes que hacer lo que tú puedas. Tú tienes, tú tienes hijos, eh, eres una madre soltera o, o está casada. No, yo soy una madre soltera. Si estuviera casada, no estuviera en esto. No, pues yo conozco mujeres que están casadas y están en esto. Ah, no, pues entonces esas no son mujeres. Esas son mujeres que les gustan eso. Porque si yo tengo un marido, no, supuestamente que mi marido me va a resolver, yo no tengo que estar en la calle. Si lo mejor, por eso estoy sola. Para vivir con un hombre que no te resuelva, mejor lo hago yo y me resuelvo yo mi vida. Y el hombre que se resuelva lo de él. Porque ¿qué? voy a vivir con él, le voy a cocinar, le voy a lavar, le voy a planchar, le voy a salir para la calle a buscar cuarto. No, eso no es así, no. Yo salgo y busco cuarto porque necesito, necesito pagar luz, pagar agua, la comida está muy cara, por eso yo lo hago, pero no es que porque yo tengo que ir que, que buquear, no, no es así. Estoy muy terrible porque hay una mujer ahí hablando, <risa> hablando de todo. Entonces, eh, eh, tu, tu presupuesto, eh, el dinero, viene una persona, eh, ¿qué es lo que hay? Yo quiero estar contigo, me gusta tú, vámonos. ¿Cuántos son? No, porque eso no se habla, porque uno no puede decir eso. Eso como yo te voy a decir cuántos son. Depende de la calidad de hombre. Más o menos, el que más tú le has cobrado. A mí me han dado hasta 3 mil, pero de cada año un día que parezca uno. Por aquí, tú no ves, por tener que uno, uno te dice la busca. Uno tiene que coger y hacerlo por, por necesidad. Y tú crees que a nadie le va a gustar tirar su hombre arriba que a uno no le guste. Ni nadie se metió entre un monte y toda la vaina. Ah, esto sí, con mi preservativo siempre. ¿Siempre te cuida? Siempre me cuido. Siempre. Mírame, eh, eh. Han, ¿Han venido hombres que te han gustado y tú se lo has dado gratis? Nunca, manito, porque a mí, no, no ando buscando gusto, ando buscando mi, haciendo mi diligencia, esto es un trabajo. Cuando uno está en trabajo, está en trabajo. No ando en gusto ni nada de eso. Porque imagínate. Mira, eh, eh, ya para un poco salir de esa vaina, ¿de qué tamaño tú has tenido, hombre? Hame el tamaño. Bueno, manito, tú estás preguntando cosas a mi personal, pero han visto del corte más o menos así como tú. Yo te digo de qué tamaño más o menos tú lo puedes tener. Me tienes que abrirme los dedos. Pero, pero han venido así, así, así. Depende, pero no es que uno se lo traga a Tony y hace todo eso. No. Está bien, el más grande, más o menos. Que tú digas, no, no, mira, pero, tanto así. ¿Tú quieres que yo me acuerde del más grande? No, no pero más o menos. Uy, imagínate. Hazme la seña con la mano. Más o menos, así. ¡Mierda! Pero no tan gordo así. Hoy. <risa> Yeah. Espérate, y tú, güey, espérate, espérate, no, 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 estate quieto, güey, esto es un bandidaje aquí, yo quiero que tú digas entonces, eh, espérate, ¿cómo es eh, eh, el sistema de que hay gente que te han querido y que vámonos y no te han querido pagar? No, porque yo le cobro mi cuarto adelante, si mi cuarto adelante no hay nada, tiene que sellarme y yo veo, depende de la que sea hombre, porque no tiene su amigo que conoce y sabe que le va a resolver, pero venga uno y que vámonos así, no, eso no es a la loca, no, déme lo mío y... 
huevo, porque huevo venido, cuarto perdido. Pues, si tú no le cobras adelante. Y tú, tú, espera, tú no te vayas. Tú has tenido eh, eh, que pelear con gente que no te quieren pagar lo tuyo, que lo que es mentira. Claro que sí. Oh, ¿cómo? Yo pongo que tú digas, después que yo me baje mi pantalón, tiene que aparecer mi cuarto, porque usted me vio desnuda, me vio mi sello, mi pecho, ya usted tiene que pagarme, para que esté claro. Y, 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 y entre ustedes, las mismas mujeres que se buscan la, la vida aquí, entre ustedes mismas, eh, han discutido por hombre, eh, ya tú tienes tu cliente fijo, que yo, yo tú sabes que ahora bien. Yo, yo siempre ando sola y me siento sola. Esas mujeres que están por ahí, la saludo, la, la saludo, hola tú, hola tú. Y aquí allá, siempre ando sola, no ando con nadie ni nadie, buscándome problemas, ya no buscando esto, buscándome la vida. Ahora, si veo un hombre que quiere abusar a una mujer, tengo que defenderla y defiendo porque soy mujer. Aunque hay mujeres que vean eso en uno y no lo hacen, pues son, pues son, son dañinas, pero yo no soy así, yo salgo de mi casa, duro para par de horas aquí y cojo para mi casa. Si hay dos mujeres aquí, yo cojo un chiva para adelante, si hay una aquí, cojo más para adelante, sola siempre, sin problema ninguno. ¿Cuánto tú te buscas de, eh, eh, al día? Un día bueno, bueno, más o menos. Bueno, un día bueno no se busca 5 mil, 6 mil, 4 mil. Y dura una semana hasta sin salir de su casa. Hasta 10 mil me, me hallé yo un día. Y duro, uy, me pongo feliz porque duro tres días en mi casa tranquila, comiendo, tranquila, brigando con mi nieto. Y así de todo. Y así. ¿Ya tú tienes nieto y todo? Claro que sí, tengo siete nietos. Voy a tener siete nietos. ¿Siete nietos? ¿Y, y, ¿Y cuántos hijos que tú tienes? Yo tengo nada más tres hijos. Lo que pasa es que tengo dos hijas que son paridoras, pero mis hijas están bien portadas y gracias a Dios. Su casa? Creo que tengo mi casa propia. ¿A base de esto la has comprado? No, mi hija tiene su casa propia y ahora me va a ayudar cuando la termine ya sé para que yo no pague alquiler. Y así sucesivamente. Y yo ahorro, voy a ahorrar los michelitos porque pienso comprar un solar y hacer mi casa también. ¿Tú, tú quieres comprar tu casa a base de de esto, de la calle. No, a base de allá un buen hombre que me ayude, o a base de allá un buen trabajo también, porque lo que tú te ganas trabajando te rinde más que lo que tú te ganas fácil. Espérate, tú quisieras entonces eh, eh, buscar, buscarte otro trabajo que claro sea que sí. superior a este. Claro, yo soy camarera de varios restaurantes y sé cocinar, sé la base, sé todo, manito, por aquí nadie ayuda a nadie, la, la gente aquí busca la, la, la haitiana que trabajan barato, lo, para que no le cobren mucho, que tenga el otro, y no le voy a trabajar a nadie por su gusto, por lo que yo quiero. Mira, me voy, está pasando Espérate, gente, espérate, mira, espérate no te puedo ir tan rápido, espérate. Dale, Chepirito, dale, espérate, porque yo no, quiero que tú sigas hablando. Chepirito, ¿cuál es tu ya, desespero? Ya, usted, ¿Qué es lo que tú quieres? Ya, ya, ya. Espérate, mira, yo quiero entonces que tú sigas hablando ahí, eh, que tú digas, si tú, un mensaje a la gente que te quiere contratar, trabajar, aunque sea ya en un sitio que vendan comida, que tú que seas, que tú seas la, la chef. Yo sé cocinar, sé cocinar buenísimo, en cualquier comedor me pueden contratar, porque sé cocinar. Tampoco soy una mujer que, que nací en barrio barrial, ¿tú me entiendes? Soy una mujer que estudié y sé, y sé la calle. Pertene con la sociedad, nunca he hecho nada mal hecho, no he estado fichado por parte, no tengo problema con la, con la justicia, con nadie. Mi nombre es Odali, vivo en Villacristal. Y cualquiera que me quiera dar un trabajo y ayudarme. Pero Mira, tú, 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 tú has consumido. Escúchame que te diga esta pregunta, porque la sí, mayoría de las mujeres que, te han, que, que están aquí en este mundo, aunque sea cigarro, fuman. Claro que uno tiene que consumir. ¿Cómo tú te crees que uno pueda tener esta vida así, sin, sin, con, con su mente normal? ¿Quién, ¿Quién aguanta esto? Nadie, manito. Obligado uno tiene que meterse algo. Más un cigarro o es un trago. Las que quieran fumar, huele ese super rico, se lo huela. Pero me veo mi trago y me fumo mi cigarro. Y me he dado mi tabaquito de marihuana. Me, espérate, espérate, que eso, eso no corre. No, no, ya. Chepirita, Chepirita. Supe, llame el favor ya. Espérate, Chepir ya. Chepirita, pero ya yo te hice la tuya, estate quieta. Entonces tú dices, tú dices que tú bebes romo, ¿verdad? Ok. Sí, eh, pero no me voy porque, me, porque voy a gastar lo mío bebiendo. Me bebo mi trago para, para aguantar. Para el sufrimiento. Para el sufrimiento, claro, para aguantarle de tesis, imagínate. ¿Qué, cu ¿Cuántas horas al día tú trabajas? Yo, bueno, yo veo, depende de cómo esté el día. Si la calle está mal, me voy para mi casa y no pierdo el día por aquí en nada. Tranquilo, dale, que a veces hay vaya. pila de hombres abusadores y uno tiene que... Ir. ¿Cuál es el peor abuso que tú has vivido en carne propia? Oh, un día que terminé de estar con, con un tipo y, y otro tipo me llamó y agarró y me dio con un martillo y me quitó mi chelito. ¿Te dio con un martillo? ¿Cuánto te quitó? Me quitó lo único que yo siento que me iba a dar el amigo mío y se lo llevó. El primer negocio que hice. ¿Pusiste tu querella? No, ¿para qué? ¿Para qué tú vas a poner querella? Te van a hacer caso. Aquí. ¿No la toman en cuenta ustedes las mujeres que son de la vida alegre en la policía? No toman en cuenta, nos no llevan, a veces nos cuidan y vaina, pero yo voy a perder mi tiempo perdiendo una querella, que este que lo otro, donde esos delincuentes siempre están metidos por donde quieran y hacen lo que quieran. Yo lo dejo así, yo espero ver un día en las calles, porque el día que yo lo vea yo lo conozco. 
y Colombia no se queda. Que sea un puyol, le doy de espalda. Mira, que... mira, yo quiero entonces que tú digas, hey, eh, luego está bien de que te dieron eso, ya ese fue el primer sufrimiento que tú pasaste. Claro. ¿Qué más ha pasado? Pila de cosas, me han dejado votar lejísimo y no me han traído y así sucesivamente. Cosas sin, sin, sin vaina, no, pero no, no recibió maltrato, gracias a Dios. El único maltrato que recibí fue el martillo. Me quitó mi chelito después. Absolutamente más nada. Yo quiero entonces que tú digas aquí, y escúchame que te pregunte eso, que si tú quieres tú no lo dices. No te me, no me vayas, que esa mujer anda rápido. Pero yo creo que más o menos te pagó un servicio. ¿Cuánto dura el servicio? Eso es nada más cosa de cinco minutos, dos minutos. Eso te viniste y te fuiste porque eso estamos en un monte, manito. Eso es para rápido. Eh. ¿Para qué? Eso no hay que buscar una cosa del otro mundo. Eso es tu trabajo para rápido, usted lo sabe. Dos minutos, apunta un gallo. Tres minutos, cinco minutos. Pero el que anda buscando mujeres por aquí es porque lo puede hacer así. Porque anda rápido, tiene su mujer y eso. Mira, esto es un monte. Está bien, tú, está bien. Tú, 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 tú estás en un monte, aquí estamos en un monte. Pero, ¿Y no han venido personas que te han querido llevar por una cabaña? Claro que sí, me he ido por una cabaña. Y me he ido para los ríos. Para sitios mejores que esto, porque es que a uno no le gusta esto. No, no está aquí porque le guste esto. ¿Cuesta más la salida entonces? ¿La salida cuesta más? Claro, no, sí, claro que sí, cuesta sí, más, porque te, nos lleva sí, más lejos, tú sabes. Vamos a estar más tiempo, tiene que costar más. Un 4 o 5 mil pesos por salir por una noche completa, un día completo. No, tú no, llegaste no, por la mañana, no, vamos, vamos, vamos a poner no, esto. porque nadie duró un, dura, un día completo. Yo no vi nada a durar un día completo con nadie. La, la mayoría de hombres que quieren durar un día completo con la mujer es porque quieren estar trancados, metiéndose su bici. Si no, no, yo no, yo no, yo no ando en eso. Yo, lo más sabe? que tú has durado con un hombre en la calle ya. ¿En la calle? Una hora, lo más que he durado con un hombre. Un cliente mío, porque no ando cogiendo esa de que está trancándome con, con ningún cliente a consumir bici. Man, man, no, espérate, espérate. Entonces, ¿tú tienes, tú tienes tu, tu preferencia. ¿Tú coges a tú el que llegue no, o tú...? A tú el que llegue, no. Porque a veces uno lo llama, a veces ya lo vienen, a veces uno lo provoca para que venga. Pero no, que llegue, manito, porque está ahí, está, está, todo y todo estamos en esto, pero tenemos también que tener dignidad. como Yo no la estoy ofendiendo, sino que yo... No, eso es una ofensa para mí, este es mi traje, eso es lo que yo hago. Exacto, porque te estoy haciendo una pregunta. Lo que yo hago no le hago daño a nadie, ni, ni mato a nadie. Y no me da vergüenza, porque esta es mi vida, y ando con la frente en alto. Porque no, le, no ando molestando a nadie, ni pidiéndole a nadie. Lo que hago, lo hago porque necesito, para no molestar a nadie, ni y que no molesta a nadie, ni jode a nadie. Nadie puede hablar de mí, ¿tú me entiendes? Yo hago esto, cobro mi cuarto y te fuiste. Llego a mi casa y estoy tranquila. Ya, eso no es un pecado, no es que estoy matando a una gente. Es que le estoy sacando su leche y me está pagando por sacar su leche. Yo quiero hacer esta pregunta. El hombre que menos ha durado, que son gallos, ¿cuánto es el que, que menos ha durado? No, de eso no me hable ya. Porque aquí nadie dura más de cinco minutos ni diez minutos. Esto es, te fuiste y te, te, te viniste y te fuiste. Espérate, espérate, echa para acá, ven. Chaperita. No, que, espérate, que tú no sabes que ella es mía, tampoco, para tú estás disquetando así. Espérate, espérate, Chaperita. No, Entonces, no, no, ya, yo... ya tumba, te, tumba eso, que yo tengo que llegar allí. Lo que pasa es que es tan rápida, tan mío. rápida, eh, mi gente, tan rápida. Salir a la calle, ven, que me vaya a tener río. Para cruzar rápido, para cruzar rápido. Ya, por último, por último. Ven, Chaperita, también a ti esta pregunta. Te voy a hacer más, te voy a hacer más. Está bien, escucha, espérate, echa para acá, ven. Echa para acá, ven. Oye, oye, oye. Yo creo que tú, mira la cámara, que, que está, está rápida. Yo creo que tú digas, tú quieres salir de aquí y ya mandar un mensaje a la gente que te ayuden a salir de yo este no mundo. Yo quiero salir, salir de este maldito mundo, que me pueda ayudar, que me ayude, por favor, porque este no es un mundo bueno. Y necesito una operación ella también. Este es un mundo maligno, que a veces, mírame, a veces uno haya hombre, mírame, que le dan golpe hasta, si uno no lo quiere dar, porque no quiere pagarle su cuarto, quieren darle hasta golpe a uno, como que uno es su hija. Y sí, está bien, espérate, ahora tú, manda un mensaje a la gente que tú quieres salir de aquí, de este mundo, y cómo podemos ayudarte. No es que me den dinero, que me regalen cosas, si no, hasta con un trabajo yo se lo agradezco y ya. Igual que yo. Porque yo no pido de que, que me den, porque yo tengo dos manos buenas y sé trabajar, que me den un trabajo decente, que, que yo. yo cumpliré. Y ya, ya si eso es lo único que te Un trabajo, espérate, ven, ya. ¿Qué tú sabes hacer? Dile al público ahí para no, poder ayudar. Sí, es cocina. Sí, cocina. Sí, soy una mujer hecha y derecha, hermanito. Me... Oye, me criaron bajo principio, ¿viste? Claro, sí. Y sé hacer, de una casa soy totalmente una mujer. Sé, sé limpiar un restaurante, sé servir un restaurante y sé comportarme. Y sobre todas las cosas, tengo calidad humana, para que esté claro. Ya, mándale un mensaje a la, joven, a la jovencita hacia ahí, ya por último, espérate chipirita, no te metes, espérate, ya por último ahí, mándale un mensaje a, a, a las jóvenes que lamentablemente están pensando en entrar en este mundo, que esto no es tan fácil. Esto no es fácil y la joven, la joven que 
Uno porque ya es viejo en esto y vaina, porque ya el mundo no está como antes. Ahora el mundo está muy avanzado y hay pila de gente abusadora, pila de tigres malos. Esta vida no es buena para nadie. Cualquiera que pueda estudiar y coger una carrera, que lo haga. Que nunca piense en esto, que esto no es una buena carrera. La, el mundo de la vida alegre, mi gente. Esto es un bandidaje. Mira cómo tan rápida. Ya ustedes saben, mi gente, hasta aquí llegó este contenido. Espero que te suscribas, active la campanita. Y que no se te olvide de dar tu comentario y debajo en la caja de comentarios. Bendiciones. Suscríbete. suscríbete.